，我家军衔是个特工，自出道以来出手无往不利，成功率为前人所无的百分之百，应该算得上是优秀吧。不过呢，我这个人办事有点挑，不该做的给再多奖金也没用。看不顺眼的，不让我行动，我也会出手。有人盗走了国家秘宝红军团，我不顾师傅反对，单枪匹马就杀了过去。这一次一如既往，所到之处，定定大顺<咳>。好像遇到了一点小意外，不过没关系，我军衔任务成功率百分之百。这就是红军塔，这什么怪东西？怎么身体动不了了？早算死了，大快人心呢！死的真好，死了咱们还有钱呢。你眼里就只有钱，你不也是没钱了？
我来帮个忙，我一个人逃了太久，好像老真了。这一巴掌扇子，老陈给治好了。少爷，咱俩第一次见面，你能不能矜持一点、啊？这么暴力吗？人家是看少爷死而复生，太高兴了。少爷死而复生，吹服打败？难道说这是什么地方？相国君府，少爷的家，不是演戏，嗯，不是剧本杀，嗯，什么是剧本杀？不是整蛊节目，听不懂。也对啊，不然一个弱女子岂能伤到军旗？嗯嗯嗯嗯啊、不用不用，我自己来，我自己可以的。少爷是生可儿的气了吗？以前少爷干什么都要可儿帮忙才行呢。穿脱拉撒睡，贪婪馋花坑，就连上厕所也要可儿在外面给你吹口哨才行呢。哎呀，好了好了好了，我怎么听着我这么废柴啊？不是您废，是可儿有用呀。嗯、<笑>你可真厉害。哎呀，讨厌！干嘛突然夸人家呀？啊！啊我还不如死在船上。哦，这个是我。嗯，不过事发突然，也没能经过您过目。少爷，您看可有什么需要修改的？可儿在定做一个让少爷您满意的。我谢谢你的好意啊，不客气。暂时不需要了。哦。我其他兄弟姐妹呢？早死了。没有人争家产。我父母呢？嗯，也死了。很快就能继承家产。也罢，上一世我辉煌一生，也不过落得一个晚节不保。这一世就做个轻松自在的少爷，潇潇洒洒的玩一回。嗯，这小白脸长得也还行，头发也挺多。这家伙一直在被监视。我的死，怕是有蹊跷。你们今天不给我军家一个交代，就都别想出这个门儿！哼、嗯！军战点豁出去，也要跟你们耗到底。你，你们独孤家是不是想独享兵权，对我们军家赶尽杀绝呀、啊？你，老唐，你看什么呀？你个小样！老左，是不是因为我对你们唐家的贪官赶尽杀绝，想报复我呀？哎，老军，你这过分了啊！我犯得着吗？最让我恶心的就是你，这天下越乱，你们李家越跟我在这里和稀泥。我孙儿的死，难道你们不是幕后推手吗？今天你们在座的每一个人，都有可能是杀死我孙子的凶手。陛下，我军家满门忠烈，为天下国出生入死，不找出真凶，我意难平啊！唐家里。行，哦，独孤家，这么说，想弄死我的人还挺多。那
可不止啊！少爷，你看。哎。这么多，这些都是您出生以来结下的仇怨因果。这些，亚麻鹅，属实有点离谱。哎呀，正常，您可是我们天香国人人诛之而后快的头号人物啊！啊，居然到了这么一个垃圾人物身上，得让本大爷挨多少骂呀！哎，糟了，一不小心就把实话说出来了。赶紧补救一下。嗯嗯嗯，我的意思是说，少爷您在咱们天香国的人气那是特别的旺。这么说，我是个黑红？不黑，只有红，而且红到发紫。嗯，您马上呀，就是灵梦公主钦点的驸马了，自然有许多人妒忌。我还是个吃软饭的。哎呀，那还不是您爱吃吗？为了这个，老太爷费了多少劲儿啊！哦，我明白了，也就是说，正因为我成了灵梦公主的驸马，所以才引来了杀手。嗯，啊、那还真不是。哎，少爷，您是在晚上睡觉的时候，别看，掉地上摔死的。<笑>掉地上也能摔死，我开始有点佩服他了。天不亡我君家，纨绔就纨绔，废物就废物，活着总比死了强。哎，三爷来了，你怎么说话呢？说谁是废物呢？切，一点尊重都没有，是吧？啊！你们在说什么？我可什么都没听见啊<咳>！尊重可不是别人给的，得靠自己去挣。这瓜好吃吗？让三叔尝尝。想吃瓜呢，可不能靠别人给，得自己去挣。啊！<笑>这和我想的可不太一样啊！直脉浮华，废物疙瘩，静脉鱼肺，烂泥一堆。看来咱们的墨邪真的已经好了。疼的话，你可以叫吗？嗯，我疼的是手，叫有什么用？这功夫把他手都快烤熟了。金朝阳，你尝用的。嘿，孜然味的，这世界也太诡异了。哼！通知老太爷，三少爷没事了。是。徐老头，王子仇他，他给你脸了，孙子都没了，谁还要脸呢？哎，千金，哎。徐老头，你确定你孙子死了吗？我看你还是回家看一看，确认一下。你怎么来了？墨邪未死。那三大家族竟都已知晓我莫邪未死的消息，这事儿太奇怪了。少爷这件事情闹得挺大的，被别人知晓也不奇怪。可这事儿发生在君家，他们的消息比我们还快，不怪吗？老爷的意思是，有内鬼。不管有什么东西。
，放马过来就好。走了。死而复生，有点意思。那你接下来作何打算？君老头为此事大闹朝堂，看来他的软肋确实是君莫邪这小子。君莫邪是个彻头彻尾的纨绔，我倒有两人可与他臭味相投，物尽其用。不行，他二人行事不孝，恐怕错过了大好机会。可若是咱们处心积虑出动重量级的人物，那恐怕更易败露行迹。那万一被他们办砸了，爷大可安心，不会有万一的。若有，那他就不是君莫邪了。这一把还真不知道这个君莫邪有多废，就这也太弱了吧！一阵小风都比我厉害，我来这议事连个外挂都没有。出带个胎记可是没有君莫邪，这一世我重生了，我要拿回属于王牌特工的一切。见第一面就喊我废物，可他偏偏是我三叔。三叔，你多年的腿伤顽疾，就让我来为你好好调理调理吧。这是我的怨种发小唐元，看起来这小子被你家给骗了，我得想办法帮他赢回来。欲知后事如何，且看小爷出手。君塔，亘古第一功。这功法倒是对本大爷的胃口。天有乾坤，地分阴阳，阴阳轮回，方可化无生化。人生之初，无非阴阳大气。造化而聚，造化而木，故可以于阴阳造化之中，化亦可以，人参亦可，究其来由，还在阴阳。
那是。洗清法髓，我身体内的余毒已经排出来了。没想到这开天造化功竟有如此。谢谢啊，也算是一桩奇遇吧。有贼人、啊！快快快，别让他跑了！啊、快，我前面追！三番五次来我军家撒野，真是不要命了！快追！我成高手了，先不能让知道。快！敌人在那儿！哎哎，这个不用管了，去抓别的。哎，好自为之吧。嗯。半夜来偷窥，居心叵测。月光皎洁，微风轻拂，我只是在这个池子里洗个澡，没什么不妥吧？你赤裸着上身在这里招摇过市，无耻下流！姐姐，你这说话可就有点不讲理了。你都已经把我看了，是我无耻还是你无耻啊？天道是非黑白，哎，上手就更不对了。这女人好凶啊！啊，停！哎，苏小姐姐，话可真多。看你也是驯服的人，不用这么认真吧？姐姐，我可是这家最后一个独苗了，那我就更要认真管教了。哎呀，疼、啊！装，继续装。你刺中我下面了。这下，君家可真要绝后了。这样说话啊！今天我必然要好好管教你，伤了你的地方，自会请大夫给你医治。姐姐。再打就废了，身体废了尚能医治，你精神品性若是坏了，那可就无药可医了。我就教教你什么叫君家品性，什么叫君家的门楣。只好出手了。姐姐，你越来越过分了，再这样我可就要动真格的了。我还怕你不成？什么时间？实力都是第一位的。人可以没有实力，但不能没有实力。哎呦！哎呦！我这瓜嫂长得挺漂亮，下手可真狠啊！抓到了吗？你们几个去少爷院中护着，不得有失。若有不开眼之人，就地格杀。是。这富贵人家可真不太平。早知道当年都看姐姐战斗电视剧了。不是吧？哼！当时我和三叔的距离只有十五米，那把剑正一百四十六米每秒的射速向我逼近。我知道我这次必死无疑。此时此刻，人体能做到最快的动作就是变。啊！莫邪，你这几天还是要小心。之前暗杀你的人没能得手，恐怕还要行动。三叔，可是我刚才完全没感觉有人跟着我。你一个纨绔，发现不了别人的气息，很正常啊。
看了，他肯定是在行动前自毁了容貌。他应该是个酒品，气息应该已经能融入自然。你发现不了，那也是正常。酒品，是个官职吗？过来，嗯，过来。嗯嗯，停车让你练武，你不练就算了。现在逃课逃的连基本常识都没有。三叔，好好跟你说说，咱们玄玄大陆玄器一共分为九品，九品之上还有银玄、金玄、玉玄、地玄、天玄、至尊神玄，共分十六品。在这个玄玄大陆习得了玄器，才是进入上层社会的阶梯，才有资格争夺你想要的一切。他都酒品了，也就混成个杀手，我看还不如我这个二世祖呢。<笑>你呀，还算不上是二世祖，你充其量就是个三世祖，不都一样吗？都是混吃等死，有什么区别啊？二世祖。乃是父辈打好了天下，子辈坐享其成即可，完全没有什么难度。只要一张嘴能吃，你就一定不会死，最少也能安享一辈子的荣华富贵。而你这样的三世祖，却不然。哦，说来听听。你前面还有我这张坐吃山空的嘴，却没有能为你遮风避雨的大树了。如今你爷爷已经老了，如果你再没有几分本事和心机，日后的人生只怕会是非常艰难。曾经鼎盛一时的君家，眼下竟已到了这般地步吗？哎，三叔，嗯，其实我也可以做二世祖的。哦。若三叔你做我的大叔，为我撑起一片阴凉，那我岂不是可以安安心心做我的二世祖吗？莫邪啊，你三叔在战场上受人陷害，已经站不起来多年了，你就算忘了，难道瞎吗？嗯、若是我有办法，能让三叔重新站起来呢？凭你？三叔，我知道你着急站起来，但是咱不急这一会儿吧。如今暗杀你的人还没有找到，我得护你周全。三叔，你自己都行动不便，你还护我周全？啊、我你牛苍蝇！啊！睡觉。看我明天怎么也好好护你周全。哦，高端的草药，往往只需要最朴素的治疗方式。嗯，自然味儿的。一个成功的医者，并不只依赖青春，更仰仗厚重的经验。嘿嘿，哎咦，嘿嘿。有一千双手，就一千种治疗方法。传统医术无比神秘，难以复制。从深山到闹市，医术的传授仍然遵循着口耳相传、心领神会的传统方式。莫邪，你想报复也不用这样，三叔根本感觉不到，到头来只会伤了自己。三叔、啊，你这就是小人之心夺君子之腹啦！你小子能装什么好心呀、啊？三叔、啊
，此言差矣。我把我自己的金疮药全数都给您用了，就是为了能让您早日康复。这个擀面杖呢，是我特意为您选的。您长期坐轮椅，肌肉都萎缩了，我都为您捶打捶打。嗯，所以，我特意选了您这个型号的擀面杖。并付之以轻柔的手法。<笑>那这儿呢？啊，啊房子坡，特意给你选了个深色的，涂厚了点。哎，少爷这功夫训练在哪儿学的呀？啊、不知道啊，我在天香国还真没见过这种手法。啊、你想不想也试试？哎，我可享受不了。在、哎、这光天化日之下，嗯、多不雅。<笑>嗯，莫邪啊，咱们这个康复训练必须要在阳光下进行吗？嗯，那倒不用，我故意的。哼，臭小子，当初我就应该一剑把你射死。少爷，这个人在门外鬼鬼祟祟的，恐怕图谋不轨啊！嗯，哎，唐公子，三少救我！哈哈没事没事，我们早就见怪不怪了，都知道你和他关系好。谁和他关系好啊？谁知道他是不是来害我的？兄弟啊，你可不能不管我呀，不然我爷爷要弄死我！给我走！啊啊啊啊啊啊啊、说吧，因为什么事要丢了小命啊？还不是李家那几个杂碎，非要拉着我玩。刚开始我还赢着呢，结果最后……我输了整整十五万两，哎，不让你赢，你怎么会继续玩呢？心不甘心。我本来想着算了，但是李峰那孙子激我，输我输不起，哎，输我输不起。好家伙，我唐家乃是天香国首富，这不是小瞧人的吗？我就把玉佩和剑都一起压进去了，我就合计着寻思着，没两把就把这几个孙子裤衩子都赢回来。肯定又输了吧、哦？你怎么知道？哎哎哎！就算你是输了剑和玉佩，你爷爷也不至于要了你的小命吧？五人的，有肉馅的吗？少爷，您从来不吃肉馅的呀。哎呀，不至于，不至于。那玉佩也就值个百八十万两，那剑也就我爸花一百多万打造的名剑吹雪，不值几个钱。我就合计着吧。苍蝇腿再小，它也是肉嘛。我我得把它赢回来。肯定是只输不赢，对吧？啊！不愧是我兄弟，你太了解我了。兄弟，你惨了，你侮辱杀猪盘了。杀猪？猪？你骂人！杀猪盘指的是一种营销陷阱。哎，少爷您吃，随便吃，反正到最后你都会越输越多。说吧，你最后压了什么不得了的东西了？我实在没有什么值钱的东西了，我就把我回来的老婆压进去了。没看出来啊，你还是一个渣男。我开始是想抵押自己的，谁想到立方李真那么卑鄙，竟然在抵押戒指上面贴黄。这唐元公子下面写的，竟然是唐元妻子。我老婆可是刑部尚书的女儿，要是传出去的话，我非得被抓进刑部大牢不可。我真的是走投无路了，要不然我也不会来求你啊！求我有什么用啊？你你你你你！我又不是刑部尚书的女儿，再说了，我也没那么多银子，求我也没用啊！哎哎，不用。李峰说了，只要把你带去，他就会把我抵押老婆的戒指还给我。我有那么大面子吗
，这里面会不会有炸呀？不管他炸不炸的，我只要我老婆。哎，你这人是不是兄弟啊？你知不知道我刚死了一次啊？这有可能是他们吃的套，那不是意外吗？那不是意外，那是处心积虑的暗杀。我刚死而复生才一天。我就又经历了一次，杀你一次不成，再杀一次。你是不是也掉进杀猪海了？他们一会儿是不是会再来杀你一次啊？哎，说不定啊。不过我现在不怕。你,你不怕我怕呀？在你被杀之前，你得跟我去千金堂把我老婆换回来。你这人，走。奇怪吗？啊，好像是啊，是有点不对劲啊。嗯，刚才吃东西没给钱，我得把钱还回去。动动你的脑子！哦，刚刚那些商贩都是保护我们的护卫。哎，少爷您吃，随便吃。少爷，您从来不吃肉馅的。护卫啊，护卫怎么了？护卫也得给钱啊，保护我们更得给钱啊！睁大你的眼睛，往四周看一看，刚才那些护卫都消失了。那又怎么了？事出反常，必有妖。我说君三少，不大可能有人敢埋伏我们吧？大家应该只是准时下班回家了吧？但这安静的可不同寻常。你听，连鸡鸭的声音都没有。啊你怂什么呀？怎么是他？等一下子行动！我、啊，你们要去哪儿啊？是不是又要做什么坏事、啊？我告诉你，既然遇上了本小姐，就什么坏事也不想做。给我乖乖的，不然的话，我说这位大小姐，你说话要有依据的，证据呢？证据？哼。哎，三月十一，调戏女子未遂。三月十三，吃早点赊账，被人追打无力地。三月十五，拿了给你、啊，你还给我。这位可是有把握在两天之内让消息传得举国皆知的主，听我的，还是不要招惹他，赶紧去千金堂。可他传的消息又不一定是真的。哎、主动归还，有猫腻。说，你们要去哪儿啊？带上我一起。这不带着你。那你们这样的话，我可就要开始写了。四月初二，试图隐瞒自己的行动轨迹。随便你写，别跟着我们就行。谁随便写了？竟敢侮辱本小姐的职业操守！快，你给我站住！不好，身身体动不了了。哎，动不了了吧？我告诉你们，我独孤小艺从来只写事实，绝不造谣。那你干嘛非跟着我写啊？嗯、哦，你是不是对我有意思啊？你什么意思啊？谁对你有意思了
一个人在放手、啊。<笑>你让我放的？我看在你对我有意思的份上，我告诉你，现在周一可全是杀手。<笑>你现在跑还来得及，快跑！杀手哪儿呢？出来啊！和本姑娘单挑呀！我可是独孤家第一高手，杀手见了我只有落荒而逃的命。想去哪儿呀？是什么东西？敢不把本小姐放在眼里？你还敢偷看我？喂，别跑！他有什么成就感？跟我打呀！哦，看来这帮人是忌惮独孤小姨。只要在他身边，我就可以高枕无忧了。不要！好家伙，埋伏了这么多。正好是在本大爷新练成的开天造化功还是得看我汤圆吗？走走走，赶紧去千金堂。啊！站住！八品高手，完了完了！我什么时候惹到了这么厉害的人物啊？你这是干嘛？当然是救你啊！我，你个装色心有的家伙！说什么我对他有意思？我看是这个君莫邪喜欢我。别慌，那本大爷就在打一架。君莫邪，既然你这么讲义气，那我也只好为了你放弃我们独孤家的尊严了。
。你放弃尊严有什么用？你得放弃抵抗。野花，我独孤小异影，搬救。到啊，嗯，哎呀，小啊，格局小了。我们呐，等的不是他的人，是他的人头。啊，好可怕！哎呀，小青，你知不知道什么叫一石三鸟啊？君莫写死在来千金堂的路上，这君家呀就绝后了。李公子高明、哎，这君家绝了后。那君老爷子肯定不会放过唐家的，啊！到时候唐元那头猪抵押老婆的戒指，也会被公之于众。那他亲家肯定不会善罢甘休啊，是不是？公子，你真厉害！不过就是个执行命令的家伙，还真当自己是个角儿了。你们呢，就等着看唐元痛哭流涕的样子啊！咱们马上就有好戏看了。嗯，什么好戏啊？让我也看一看。嘿嘿。嗯。嗯。嗯。君，君莫邪，听说你们想和我比一比？嗨，不敢不敢，<笑>我们呢就是想和君三少切磋切磋。就是他们，他们拉我搓麻将，害我输的精光。哎，唐大少此言差矣。嗯。您看呢？您参加我们千金堂举办的第一届棋牌类竞技比赛，既然是竞技类比赛，那有输有赢，不都很正常吗？只不过呀，我们这个比赛是有门槛的。三少要是不愿意的话，来都来了，那咱们就比一下呗。好，给三少准备包厢，上茶，要最好的茶。嗯，请吧。君少爷，唐少爷。嗯。金三少，唐大少，先喝茶。李凤，你这个猪头什么意思？啊、为什么他们都有茶，我没有啊？李、哦、战，李战，怎么办呢？独孤小姐教训的是，这就给您上一壶更好的茶来。哎，不用这么麻烦，喝我的，喝我的，咱们赶紧开始。哎，别啊，还是让李振给倒壶新的吧。哎，这位李兄，你怕不是在这杯茶里下了毒吧？嗯，李凤，你怎么流汗了？行行行行行，胖子汗多，你还用问我？别担心，我已经换成迷幻散了。金三少。我李峰是那样人吗？先喝茶，先喝茶。好茶。嗯哼。哦这里是第一届天香国千金堂纨绔大赛。
，我是你们的解说员小易。本次比赛分为五局三胜制，对阵双方分别是君家的大纨绔君莫邪和李家的胖纨绔李峰、嗯嗯。究竟谁会是天香国第一纨绔王者呢？让我们拭目以待吧。比赛规则：入场费一千两。只是我们这个入场费输了是不退还的。那我要是赢了呢？喂，他怎么这么有底气啊？我也不知道啊。所有参赛者的入场费全部奉上。嗯，啊，这比赛不够刺激啊。你想怎么样？咱们来点刺激的。我出五十万入场费。君三少果然大气，那咱们奖励翻倍？那倒不用了，嗯、我们直接把桃园的老、嗯嗯、啊，把他的那些东西还给我们就行了。成交，拿钱吧。我现在身上连五两银子都没有啊！你当我们千金堂干什么的？来，别急，我虽然没钱，但是我有老婆。嗯，说来听听，灵梦公主。就是我未过门的老婆，我拿她抵一百万两银，够不够啊？入场费五十万，你还一百万？君莫邪，你会不会算账？你懂什么？君莫邪，你太不要脸了吧！灵梦公主怎么可能是你的老婆呀？我跟灵梦公主的婚约那是天下皆知，这是公主没过门，我拿她抵一百万两。这要是过了门了，妥妥的五百万两。你那个婚约都是多少年前的事儿了？再说了，国主一直没提。你还不知道国主是什么意思吗？国主一直没提，证明婚约一直存在呀、啊！啊，对对对，君莫邪，你信不信我现在就去找国主告状，让你脑袋半价？哎，别急，如果我真的把公主给输掉了，国主自然会来取我的脑袋。嗯嗯嗯、相信我，不会让你吃亏的。干嘛要贿赂我啊？请你做个见证啊！谁不知道你独孤大小姐那是公平公正的象征啊！嗯。二比二，糊了！<笑>让我们恭喜李峰选手先下一城。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
呃，要不咱们还是玩七局四胜吧？怎么，你想耍赖？入场费五十万，我拿灵梦公主压了一百万，我可是交了双倍的入场费啊！哦，这这就是就是，我们交了双倍的钱，只要你们多比两局，已经是亏本买卖了。你们是不是不敢玩了呀？那恐怕不行。说好五局三胜，不能改。独孤大小姐，你怎么看？你们刚才还说好了五十万呢，结果不还是收了一百万两吗？你们呐，得接着比。哎，好，既然独孤大小姐都这么说了，那咱们就继续。这个玄玄大陆，要不是我独孤小艺，得有多少不平事啊！哎。嗯、什么都不能一条道走到黑，我们换一条赛道吧。嗯。可以，那咱们玩桃子，成。嗯，里面灌了水银，这都是我 KTV 玩剩下的。咱们是比大呀，还是比小啊？玩的这么大，当然是比大了。好，我先来。六个六，三少，这把你又输了。七局四胜，你已经输了四局了。<笑>我都还没摇呢，你怎么就说我输了？这不可能有比六个六更大的点数了。那可不一定。嗯嗯嗯嗯起来了，这应该算是几点啊？这个呀，应该加起来是六十六点。大，这可是绝地翻盘，<笑>我第一次看到有人玩投资玩出这么热血的感觉。这把是你输了，不可能，这投资都没落地，不能算输。独孤大小姐，你怎么看啊？君莫邪把投资支棱起来，技高一筹。你，还有你，你们有点想象力行不行？那那他只有学区作弊。<笑>君莫邪是一个玄器为零的废物，你们刚才谁看到有颜色的玄器了？四月初二，李峰试图在比赛中抵赖。写上写上，他们还企图勾选他人。你，气死我了，气死我了！七局四胜，那咱们就继续吧。谁骂谁啊？你才赢了一局，我就不信你能翻盘。我是君莫邪，这一世我重生了，我要拿回属于王牌特工的一切。这个修眉毛的男人一看就不是什么好东西。他叫李悠然，可比李家另外那两个小子有心眼多了。看起来这个玄玄大陆上，小姨我遇到了第一个真正的对手，可找上门了。事情变得越来越有趣了。欲知后事如何，看我超神演技。这里，嗯，那三少是猜在这只手里喽。啊，在袖子里。耶！嗯。哈
现在的比分是三比三，三,三，耶！志先生，要不你把唐公子抵押的东西拿走，咱们今天的比赛算平手如何？你们怎么能这么没有比赛精神呢？比，必须比！你疯，你疯了！如果现在比赛停下，咱们千金堂以后就不要办了。万一输了怎么办？你就不怕家里那位现在回去也是死，只能弄死他？咱们才有活路，怎么样？商量好了吗？君莫邪，既然要比，咱们就比生死局如何？嗯，我赢了，你死；你赢了，我弟死。嗯，<笑>好，立字去。这一局，我们就比抠糖饼了。一炷香的时间，谁先把这个花瓣抠下来，谁就算赢；谁先抠破了，就算输。你怎么还不开始呀，君三少？放心，这局我不输就行了。他们马上就要把那个点心上的樱花抠出来了。不会的，你再耐心点，慢慢看。之前看我玩不少，决赛上他都没有开始抠，怎么就算我输了？这里可是写的清清楚楚，谁先把糖饼抠破了，谁就算输。现在我是天香棋牌类大赛总冠军了。<笑><笑><笑>哈<笑>，三少，我的东西就不劳烦您亲自送了，我自己拿回去就行。啊，这些都是君莫邪赢的东西，跟你有什么关系？开始是我的呀。<笑>你得找李家去讨、啊。嗯，过来。干嘛呀？还偷偷摸摸的。哇！算把我扶上啊！哎，君莫邪，你刚才跟他说了什么呀？我跟他说，李家在茶里下了迷幻散，所以最开始他才会输的。啊？可刚才是你喝的茶呀，怎么你没事、啊？谁说我喝了？我都给秀子喝了。啊、真不错，下回还来找你玩。呃、啊啊，我是说监督你们的不良行为。走了。嗯。哇，总算给送走了。糖葫芦，最甜的糖葫芦。这春天人不讨要的糖葫芦就是香啊！呜，真好吃。赏给这个健康的时代。哦，谢谢公子，谢谢公子。哎呀，全都是纯手工打造的。瞧这粗糙的切割面，能是发廊采用一出文字好了。起码得十十两银子，我买了。别小伙子，你这钱留着没用，你可以给我呀。就这也能值十两？值钱的就是这个，千篇一律的复制有什么意思？每一次都不同，才是艺术的真谛。
。一石三鸟。愚蠢之极，君莫邪要是死在来千金堂的路上，君家第一个不会放过的，就是李家。我,我们也是想为家族尽一份绵薄之力。对啊，对啊，所以我们才在您的计划上发挥了一下。你们确定君莫邪喝下了那迷幻散？确定，一定，一定，肯定。他可真是邪了门了，公。您这么一说，我确实回想起，在比赛时不见二人有迷茫之态啊！哦，把茶具拿上来，少了一个。是生非，就凭你也敢去惹李悠然那小子，也不自己掂量。你就知道数落我，你不是应该站在我这边的吗？我站得过来吗？我那李悠然可是天香国年轻一代中的领军人物，品貌双绝，小小年纪就有了运筹帷幄之中、决胜千里之外的心智，哪像你？哎，少爷已经走了，早就走了。臭小子，你给我回来！你知道现在有多少人盯着咱们军家吗？哎，三叔，那是他们的事，还能碍得着我们了？你给我站住！嗯、啊。哎呀！哎呀！哎呀！你个死瘸子，没长眼呢你！你知道我是谁吗？也不扫听扫听，这庙会接旨谁罩着的？这不是军无义将军吗？这样做威严，军无义将军。小的，拜见军无义将军，小的岳无珠，希望将军开恩呐。手绢，少爷，你要壳儿的手绢干嘛？你快拿来。哦，嗯，还挺帅的。嗯、<笑>你个臭小子！三叔，你闷在家里太久了，也该出来透透气了。哪能像你一样啊？天天那么多闲工夫，咱们军家现在面临的状况，你又不是不知道。三叔，我知道君家已经岌岌可危，也知道身边常有心怀叵测之人等着要我的命，但我不想永远只是在赌，我想要主动出击。管他魑魅魍魉还是文英蜀张，我都要跟他们搏上一搏。虽知十分危险，但想到能看到这样蓬勃的景象，想到这个世界有可能因为我而发生一些变化，我就觉得一切都是值得的。咱们军家代代习武，为的不是保全自己，而是为了守护整个天香国。嗯，三叔，好吃吗？我是怕这里面有毒
看着点儿，你怎么不看着点儿？我去你！是啊，谢谢恩人，快谢谢恩人，谢谢，谢谢。哎，哎，臭小子，这枪挂吧，这。那天，我陪三叔在天香逛了很久。我知道他一直避世不出，并不是因为胆怯，怕了那些驰名魍魉。他只是甘于平淡，害怕朝堂之上的争权夺利，稍有不慎就误了这盛世太平。嗯、三叔说，比起被百姓爱戴和铭记，他更想被忘记。他说：“人若总是回头看过去的好，便看不到前面的路，会掉跟头。只有跟往事告别，才能迎接崭新的明天。”但人们还是会忍不住回头看。这不是军武义将军吗？军武义将军，好久不见呀、啊！我真是想死你了。因为他们想对照亮身前路的人，军莫邪，感谢。军莫邪，军莫邪。臭小子，你给我回来！去！去！哎呦，堂兄这是何往啊？瞧你这老小子气急败坏的样子，莫非是有人抢了你的孙媳妇不成？哼！军老匹夫。你小子莫得了便宜卖乖，让开！哎呦，我得了什么大便宜了？说说，你个牛皮糖老混蛋，也不是什么好东西。等老夫扫平了李家，再回来找你算账。哟，我咋得罪你了？撵我也一起骂呀！去，老唐，去！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！我是来找你算账的！哎呀，绝无可能，口说无凭！我那孙子在千金堂就没赢过钱，他当然没那本事，他那是抢！你血口喷人！你有本事让我搜啊！这一招祸水中也，真是妙极。这东西在君莫邪手上，君家肯定是百口莫辩。呃，对对对对对。不过，既然已经把唐老爷子知道了君家，大哥你为何还要亲自走一趟呢？嗯，我得会一会这个君莫邪。万一是他设局让我们往里跳呢？一个纨绔，值得咱们这么费心吗？哎呀，绝望了！咱们之前布局这么强，可都是为了……哎呀！但是他死而复生，又能大闹千金堂，破了我们的局。哼，我倒要看看此人是以猪制猪，还是扮猪吃虎。有什么喜欢的，都拿去。少爷，这不好吧？<笑>军老头
，你看，你看看，这这，你还有什么好说的？那个，哎，这这误会，怎么可能呢？一定是误会。徐宝琴，是不是你把唐家的东西做着成自家的了？我看来淑玉静儿疯不止啊！你知道什么叫做搬起石头砸自己的脚吗？我知道。你就是个活生生的例子，那你马上也要成为典型案例了。唐爷爷，这都是李振、李峰那俩小子下迷幻药，我晕乎乎的才认错了，是不？要知道是你家的宝贝，那我，那我肯定也不敢拿的呀。哼，顺坡下驴，不是什么好鸟。老唐，你个，哦，这个也是唐云舒的，差点忘了。知府贤，你这个背信弃义的家伙！你府里有蓝公子啊！他就是三叔说的李悠然呢。君老将军，唐老太爷，晚辈有礼了。嗯，得体。君三少在千金堂赢了第一届棋牌大赛，奖金我都给送来了。不知抵押在君三少这的宝贝，可否归还给小生呢？这里有李家的传家之宝，小生还得带回去向爷爷交差呢。李悠然，你刚才说的是君莫邪为了敛财，强抢了咱两家的宝贝，是舍弟担心被爷爷责怪，未能言明实情，我这才错怪了君三少。哎呀，原来如此啊！老唐，那你也别气了，留下来吃碗面。小孩子不懂事，谁家还没个不争气的？小生这就告退。过这么大的事儿，一碗面就想……果然有点心机啊！早不来，晚不来，偏要在我交出借字的时候，这时间肯定是算好的。三少，那在下就此别过了。哎，来者是客，我送送李兄。以你我的交情，三少到此为止就可以了。到此为止就太失礼了。我们君家待客之道就是，朋友来了有好酒，敌人来了有猎枪。猎枪？<笑>三少，你这是做什么？哎、我怕李兄被蚊子咬了。三少还真是热心肠啊。哪里哪里。恕不远策，曲莫邪，你给我等着！我是君莫邪，这一世我重生了，我要拿回属于王牌特工的一切。这个人叫……我也不知道这个人叫什么呀，他怎么突然就追着我跑啊？还好小爷我也是带着外挂的。欲知后事如何，追梦仙你到底欠了多少债啊？哼！圆这孩子呀，整日惹是生非，我这家业可怎么办呢？哎呀，老唐你就甭操心了，再怎么着也比我家那个强啊！怎么，我们还能跟差的比、啊？嗯，你，呃，嘿，呃，呃，誓言了，别介意嘛啊！我的，我我的意思是，你家孙子吧。那是狗肉包子上不了台面，你吃不吃？我真躲你！那这这这这这这，我家那孙子吧，也是懒泥扶不上墙啊，咱两家都差不多。哎，我跟你说
，吴孟奇现在可不一样了啊！啊，呃，前些天我还看到他跟吴毅打听习武之事，哦，他是终于开窍喽，真开窍了。哎，老金啊，本来呢，咱俩是一对难兄难弟，对不？现在你家要支棱起来了，哎，不行，你得给我支支招啊。嗯，哎，拜托了，老金，哎，老金，哎，嘿嘿嘿，啊。哎，嗯，哎呀，老弟，走，嗯，嘿，嗯。去三少！去三少！去三少！真是人在家中坐，锅从天上来啊！我不是刚给你把媳妇儿迎回来呢，都是因为你。嗯，你也说死过一次后就转了性，他现在也要效仿，要要弄死我，要让我吐七年谈变凤凰。<笑>这你可学不来。哎呀，三少，我的亲三少，你可一定要帮人家呀！啊，我可帮不了啊！帮人家？帮不了，帮不了，帮不了！帮人家，帮人家，帮人家，帮人家，帮人家，帮人家，帮人家，帮人家，帮人家！我帮，我帮，你直接说吧，要我怎么帮？你帮我把私房钱掏出来，我要跑路。我的天，你都多大了？你我不管，希望我爷爷要在你家吃饭，你把东西给我拿过这君莫邪交的都是什么朋友啊？哎，幸好这开天造化功还算实用。出门都不用打伞了。好像没有控制好起跳的力度啊！啊你是何人？敢来唐家偷东西？哇，有热闹看了。那要看你有没有本事知道了。嗯，你疯了！ Huh? <laughs> 
是男人的生命，你应该继续杀我，对吧？爸爸
提升至天玄境界了！这是天玄遁者，最好的猎手，往往是以猎物的形式出现。哎，啊啊！这么能忍，不愧是精玄高手，有种！我竟然没事，不愧是天玄，对力量的把握如此自如。一点屁外伤都没有，难道受的是内伤？嗯，你没事吧？<笑>但竟然还在关心我是否受伤，原来这才是真正的强者，真正的大侠。都说强者无敌，慈悲为怀，比武切磋，点到为止。我秦某人今天算是见识了。哎哎、天就是今日在天翔战变天下无敌手，八大尊者之一，草原身影，硬破空吧、哎。原来只有特效颜色跟天玄一样，这红俊他竟然骗我！哼，那位骗骗黑衣人。现在该怎么做？你知道了吗？邱神鹰大侠饶我一命。说吧，幕后指使是谁？哎哎，江湖规矩，只要交出赃物，便可不共处赏罚。这是为人留一条保命之道。有这样的规矩吗？在下谢过不杀之恩、啊，后会无期。先别回来，避避风头去吧。愣着干嘛？还不走？你看我这扇面的红梅，好不好看？当然，一次任务失败，罪不至死。可我们不是说好了，要拿到唐家玄丹吗？尊者突然现身，我看是你根本怕了唐家。你只有两条路，死路和我给你的路。
，张公子、李公子，我爷爷早就让我在这等着二位了。哎呀！唐家竟然敢私藏玄丹！哎、啊啊，你干啥去啊？不是说好要去拜访唐家吗？唐家马上就要失势，我们还是去转头李太师吧。最无情无义的就是这帮读书人。呃，我只是稍微睡了个懒觉，玄丹的事情竟然闹得这么大吗？可不是嘛，国主奸臣发了大火，说要不惜一切代价把此事彻查到底。至于吗？不就是个丹药吗？哎呀，少爷，玄丹可是逆天级的宝物，可以使人提升到天玄境界。哼哼，在还给桃园之前。我得看看是什么逆天级的宝物。咦、嗯，哇，嘿，哦，啊，我包装如此华丽，这、啊，呃，呃，我得赶紧还给唐元。<笑>不小意的消息还快。我是君莫邪，这一世我重生了，我要拿回属于王牌特工的一切。大事不妙啊！草原神医阴伯空盗走唐家玄丹的消息，竟然一夜之间传遍大街小巷。那么紫玄丹的，是我。这栽赃阴伯空的背后之人，肯定另有所图。究竟谁是最终利益所得者呢？我和唐元赌博小易一定会挖出背后的真相。只是，怎么玄幻世界也要靠数学呀、啊？欲知后事如何，让不让我们课程穿越了？草原神鹰夜闯唐府，盗走九级玄丹。草原神鹰夜闯唐府，盗走九级玄丹。不、哦，这才是重磅啊！嘿嘿。混蛋，混蛋，竟然查不到这个人！此人实力，怕是要在独孤家之上啊，小姐。我，独孤小易，这里就没有怕字。桃源在哪？小姐。哈。啊什么呢？交出来吧，兄弟，对不住了
，如此铺张浪费，一看就是唐家的风格。这嘴可真是没白长，真是玄大。啊！我天，小白玉，真错过了这么重要的消息。嗯、啊，这么快就认输了，不是我认识的独孤大小姐。唐家确实丢了玄丹，但这里呢，就是谣言。啊！啊！玄丹在你手上，原来贼人就是你呀、啊！我得赶紧昭告天下，切不可污蔑了草原神明大侠。喂，独孤大小姐、嗯，你不管来龙去脉就一味乱，和造谣传谣的无良之徒有何区别？你,你闭嘴行不行啊？你让他说。是,是我，失言了。我记录天香百叶是为了揭露恶行，为盛世求公道，如此更不能让自己成为不公的根源。请三少务必将其中隐情告诉我，我必会查清一切。本以为她只是个仗势欺人的大小姐，没想到还有这样的一面。当日我确实亲眼所见，有贼人去唐家窃取玄丹。不过他蒙了面，我认不出来。但我们可以把它猜出来。哼，做任何事情都是要有收益的。谁得到玄丹，就可以将修为提升至天玄，所以贼人有可能会杀。太多了，玄丹能让普通武者提升修为，飞黄腾达。但抢唐家玄丹只会断了晋升之路，所以敢出手能出手的只有名门望族。这天香城内除了唐家，势均力敌的就只剩李家和独孤家了。别忘了还有我们君家。哼！哼！啊！这、啊……嗯，不值一提。喂，你们就没有想过还有另外一种可能啊？啊！为何对方要说玄丹是八大至尊之一的英伯空所到？还不是因为你冒充了他。但对方未免也太容易相信了。我怕的是，对方根本意不在玄丹。他们就是要硬塞给我八大至尊的身份，让整个天香城都认定是他们的说法。什么？草原神鹰来我天香撒野？国威何在？国威何在呀、啊？我们天香国也不是好欺负的。出兵！快出兵！出兵！出兵！出兵！哼！出兵！天香有失颜面，国主也令高手倾巢而出，将玄丹从英伯空手中讨回。这也是一场大战难以避免。那么，真正受益的会是谁呢？不管受益的是谁，受苦的都是百姓。我们一定要把事情查个水落石出。呃，呃，呃。合作一把吗？嗯，与子同酬。哼，君莫邪，你变了。之前还说好了要一起做一对逍遥快乐的纨绔子弟，现在你竟然要抛下我，和这个人一起去保家卫国。<笑>没想抛下你，一起。我们先要找到偷玄丹之人。看到花车了吧？你花钱租下来，我就能找到偷玄丹之人。我来花钱？啊，我还能帮你赚一笔呢。怎么赚呢？哎，你倒是说清楚啊！美丽人生从头开始。我偷好了！我绝不掉发，我没有发病，我绝不掉发。
然他记忆隐藏这么久，怎么会轻易暴露？你这招有用吗？但我们只有这条线索。太有用了！我突然之间跟真的发展了。去，妈的，挤什么挤？给我们烧房主让开！有没有眼力劲啊？我们北城帮你们惹得起吗？嗯。那个，听见没？那个。嫌犯同款。嗯，过几天是老爹生日，这个贺礼他肯定喜欢。啊！这是北城帮少帮主秦小宝。看来那个偷了玄丹的是北城帮的帮主秦虎。前面就是北城帮了，那里守卫森严，你有没有想过怎么进去？嗯，本小姐当然是有备而来了。看，我这里有一张北城帮的秘密地图，这条密道可以帮我们绕过守卫，直接找到秦虎。这图哪来的？自然是我从北城帮的人口中打探而来的。不觉得太顺利了吗？当然，当你有了实力。自然做什么事都会很顺利的。希望有一天呢，你也能懂得这种感觉。唐、哎、你干嘛去？这可关系到你们唐家的生死。你现在想退出？我们家现在是危在旦夕，但谁知道跟着你的鬼徒会不会死得更快？啊！我去叫他回来啊！我说小姨啊，你这地图对不对啊？放心，我的情报就没出过错。按照地图上画的，密道的出口就是这里。可这里并没有很多灰尘，不像是少有人走的密道。会不会有问题呢？嗯，君莫邪，你磨磨蹭蹭的干嘛呢？快上去啊！嗯嗯啊嗯君莫邪，你踩我干嘛？你给我上去！你不要上来！撒地儿就上钩啊！不愧是天香国第一弱智纨绔和吃货家族的小公主，喜欢地图是吧？想卖假发是吧？要找秃子是吧？来呀，我们北城帮欢迎你！哈哈哈哈哈哈！笑个屁！这地图我认，假发我也认，可是我有说过我要找秃子吗？哎，啊，反正你们今天是别想活着出去了。让我见识一下，我们北城帮到底是个什么地方！你。别那么得意，就是几个四五品的虾兵蟹将而已。那你还有什么招数？就尽管使出来。我们奉陪到底。哎呦我，本事不大，口气倒不小嘛。哎，干活了
每立方米空气含有九点七克面粉时，就会成为炸药了。哦，厉害厉害！哦。哦哦、走，去那儿看看。来者是何人呢？敢扰我寂静？君家，君莫邪。独孤家，独孤小弈。<笑>四大家族来了两个人，看来这北城帮是摊上大事儿了。不知是哪位前辈，何不现身相见？坐久了，躺一会儿。敢问先生是何方人士？在下算无一策。你是这北城帮的军师啊？这群乌合之众，怎么请了请我为他们出谋划策？我只是吃爱数算，而这里刚好有算题罢了。哦，那老先生觊觎北城帮相交甚浅，不如告诉我们二人，这北城帮有一位武艺高强的秃子。身在何处啊？哼，那有何难？<笑>不过我只告诉我认可之人。呃<笑>，老先生这是要考我？今有鸡兔同笼，上有五百四十四头，下有一千七百八十足。问，鸡兔各几何？呀，这个简单。嗯，啊，有趣，这个解法我还是第一次解。嗯，还有一题。嗯
看，我前方有个十字棋盘，你取中间的一颗棋子开始，跳过临近的棋子，到达旁边空位。被跳过的棋子即被吃掉。你可向前、向后、向左、向右跳，但绝不可对角跳。吃掉全部的棋子，你最少可用多少步？十八步，步骤我都替你写好了。现在可以告诉我，我要找的人在哪儿了吧？我还有一题。啊、妙仔，妙仔，三老先生，我陪你玩了这么久。现在可以告诉我，我要找的人到底在哪儿了吧？你要找的人就是我呀！嘿嘿嘿，聪明的脑袋不长毛。小易，找错人了，我们走。哎哎哎哎，你别走啊！哎呀，我好不容易才遇见的知己，难得遇到如此天才的少年。我们不如继续切磋问题，如何？别和他浪费时间，我们走。嗯、哎呦，好少年，我没伤到你吧？看我的，小白白。嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>哎呀，好少年，不如我们就握手言和吧。我这里还有几个问题要与你切磋，要与你切磋。读书的时候最讨厌数学了，你竟然讨厌我最爱的数学！怎么办？这个老疯子打也打不过，逃也逃不了，不会真的留在这里陪他做题吧？有了，我有办法。老先生，在下也有一题，你若能解开，才有资格与我一同切磋数算。哦，好少年，快讲！这里有一条河穿过，河上有两个小岛，有七座桥把这两个岛与河岸联系起来。问，你怎样才能不重复、不遗漏的一次走完这七座桥，最后回到出发点？这题有趣，有趣，我得研究一下。那算了，先生，您先想着，我们去办事了，办完再回来找您。走。那里是死路，往那边走。说往那边，先走这边，万一有宝箱呢？啊！哇，巨木仙，咱们之前看到的都是先逆了税的私粮，这北城帮真是好大的胆子。北城帮可不一定有这么大的胆子，说不定这背后还有大鱼。主上，北城帮来吧，巨魔邪没死，还干掉了北城帮的几个高手。看来北城帮这趟浑水还是得去趟一趟。我是巨魔邪，这一世我重生了，我要拿回属于王派特工的一切。书接上回，我和独孤小姨在北城帮陷入苦战。虽然对方人多势众，但我可不怕。话说回来，唐人那小子到底可不可靠啊？怎么还把他也带来了？欲知后事如何？哎呀！哎呀！这个军莫邪，敢当面粉炸我
，老子把它剁成馅包饺子。小帮主，刀我都给你磨好了。嗯。<笑>老大，没找到巨魔鞋。对呀、啊，俺们亲眼瞅见他下地道往这边来了。啊，对，愣什么样啊？呀呀，个呸的，属耗子的，还愣着干嘛？还不全都给我扫一遍！金宝钱，金宝钱，别跟个尼姑偷汉似的躲躲藏藏啊！有本事出来，给我告正面！去。万箭齐发，一个死角都不许留！哎、嗯，哎，有你那天晚上见到的人吗？君莫邪，啊，你忘了我们是来找人的了？你竟然还在这里睡觉！走、啊啊！我们刚做的算术打了一架，很累了。你给我看看，一个人要是有意躲你。你是没办法找到他的，省省功夫。那怎么办？难不成等别人来找你？对喽，会有人比我们更急着要找到他。你呀、啊，只需要耐心等就可以了。有时候多等一等，不是坏事。啊啊、唐胖子，你怎么还不来呀、啊？本大爷要被你害死！等他们了，在这儿。爷爷，自从有贼人污蔑咱们唐家，素儿是夜夜忧心，自责不已。这几天殚精竭虑，呕心沥血，苦苦思索，细细斟酌，剧痛尽瘁，真正被素儿发现了线索。嘿嘿，内爷。君家三少在咱家府外看到一个黑衣人翻墙而出，手里拿着那么大一个包裹，这不就是咱们唐家的玄丹吗？你那个人逃得匆忙，你猜君三少看到了啥、嗯？三少看到那黑衣人，原来是个锃光瓦亮的大秃顶。我们就在城里支了个假发摊儿，我不仅赚了点零花钱，还钓上一条大鱼。原来金三少那夜看到的贼人就是北城堡的秦虎。爷爷，我跟你说小鸡儿炖蘑菇，该吃饭啦！爹呀，我说了这么多，你什么都没听到啊？你这狗嘴里能放出什么香屁？大爷爷，我刚才说的可是那颗玄丹的线索。啥？你再说一遍。哎呀，爷爷，自从有贼人污蔑咱们唐家。素儿是夜夜忧心，自责不已。这几天殚精竭虑，呕心沥血，苦苦思索，细心。停停停停停！给我停！你是不是还想跪在那上面才肯正经说话？痛快点！爷爷，我跟你说。君家那混蛋小子。确定是北城帮的秦虎，嗯，他是不是和北城帮有仇啊？故意利用你？嗨，他跟谁没仇啊？有什么理由单单去找北城帮的麻烦？而且独孤小义那个大嘴巴，一听跟玄丹有关，也跟着去了。要是让他们发现了秦虎偷的真是玄丹，哎呦，那就全完喽。没错。宁可信其有，不可信其无。嗯，何况这北城帮恶迹不少、嗯，动了也没什么。对，就当是咱们唐家为民除害了。啊，对对，事不宜迟，咱们就赶紧出发吧。嗯，来人，上小鸡儿炖蘑菇。啊啊啊啊、爷爷，你这是干哈呀？晚点再去，让军舰的混小子死在那儿。你要少了个狐朋狗友，爷爷，求你了，咱们现在就走吧。哎呀
也不是不可以，除非……传<笑>我命令，府中所有九品以上玄者立即集合。今天行动，目标是北城邦，务必不能放走一个，尤其是北城邦唐初以上的人物，不得杀害，不得妄纵，一律活捉。出发！走！你不能去。那个爷爷，我去去就回。那件事，如果你还没有想好的话，我们就在此等你想好了再出发。这……那咱们说好了啊。谁反悔谁是孙子、啊！我打死你这个混小子！出发！是家元儿什么时候才能学得这半分优雅？唐爷爷，乔年莫不是也要往这北城帮去？嗯，啊，晚辈近日查到，这北城帮常有逆田逆税之举，恐有渡田不实之罪。莫不是户部也查出此事？我，呃，呃嗯，正是，我户部竟如此失察。老夫先去办了这北城帮，回头。再去清理一下左右两曹，唐爷爷若不嫌弃晚辈粗手笨脚，让我给您搭把手如何？哎呀，有你助力自然是好。北城帮路途颠簸，唐爷爷还是请随我坐轿吧。哎呀，好孩子，以后你也要多和我们家元儿来往啊。唐爷爷放心。<笑>就他俩。那简直是摊子里抓王八，手到擒来呀、啊！少帮主，牛啊！少帮主不是牛，是太牛了！咱北城帮在少帮主的带领下，成为天下第一帮，指日可待呀、啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈你只需要耐心等就可以，有时候多等一等不是坏事。家私藏玄丹的消息已经人尽皆知，他们怎么还在来？又碰我、啊！你什么东西都碰我、啊！又干什么事了？哎呀，给我上！好！哼！别一个个都跟武大郎卖豆腐似的，真怂货了！既然都找上门了，那就干！竟然能在北城邦活到现在，君莫邪还是君莫邪？跟到北城邦里，你这狐狸尾巴怕是藏不住了。去！哎，这下清爽多了。人多，就不行，使劲捏软的。去！哎！哎！哎！谁是软柿子？你大！
我家元儿要是也有这身段就好。哎，不愧是人中之龙李悠然，一眼就看出关键所在。我家元儿要是有这般智慧就好了。爹在哪儿？你别想知道。倒是个好儿子。你命根子在我手上，该现身了吧？哎秦虎，你敢对朝廷命官动手，果然是做贼心虚了吧？为玄丹之事而来，我想是唐老爷子做贼心虚吧。老夫有说过是为玄丹之事而来吗？这此地无银的本事如出一辙，不愧是夫子。哎呀，老夫本是为你杜田不实之罪而来的，这感情好啊。造谣生事的也是你，说吧，你背后之人是谁？我看不管你知道什么，还是都跟唐老侯爷交代了吧。哎，喝口茶，慢慢说。哎，这么好的极品寒烟茶，他怎么配？李兄，我们这边坐，咱们也见识见识唐老侯爷的手段。秦虎，只要你把你知道的说出来，我就担保你的儿子没事。我也会护着你们秦家，这一点仅存的香火不受伤害。爹，爹，你就说吧，反正咱俩不是什么守得住话的人。我这一说，可就得罪了身后的人。你只要说了，我立刻将你父子收入麾下，保你们平安。知识多的人，就是。唐老侯爷，救命啊！保护秦虎！呀！暗杀之事，押后再议。来人，北城帮上上下下所有人，都给我绑起来，在老夫眼皮底下逆天逆水。谁给你们的本事？啊，我知道是谁干的了。啊，我就随口一说，还真有这个人呐、啊。哎呀，是算无一策。这可是我户部苦苦寻找多年的算臣，天佑我天香，天佑我天香啊！算老先生，请随我回户部，我们有整个天香国的账目给你算啊！啊啊学好数理化，走遍天下都不怕。君三少、嗯，事情都解决了，你还在这想什么呢？你等等我呀！我在想，唐元为我们搬来了救兵，算老先生，可是他人呢？算老先生。三少，小姨，想不到堂堂天香国纨绔唐元唐公子，也会挑灯夜读来上文心书院。哼
这还不是全都为了你？爷爷，我答应你。嗯、<笑>爷爷早为你安排好了，文星书院夜院，这时候去刚好赶上他们开课。爷爷，也不用这么着急吧？嗯、<笑>没想到你为了我肯做这么大的牺牲啊！唉。就算是地狱也不过如此。过几天一定要把这书院夜间补习的事儿向官府举报。真没想到，你们纨绔子弟之间还能有如此感人肺腑的友谊。哎，小叶，去北城帮可是你自愿的，你不会还要写我什么坏话吧？喂，君莫邪，我独孤小艺可是从来只写事实，绝不传谣的。哎，三少，你看，小艺换本子了。说不定是记录咱们的美谈呢。好、啊、你个独孤小艺，你把我和汤圆当成你的小说素材了？别人想当，你还当不上呢。啊、你站住！我不，张不张？本子给我。三少，小艺，小艺，你别跑了。张不张？张不张？抓住你！果然，每个故事里都少不了一个胖子。大姐，你别写了，你还写？我。臣已查明，玄丹一事。是北城帮散布谣言，现臣已将北城帮全数剿灭，共查封各类财产两千四百六十万一千两，已全数归于国库。好，万里，这事儿你办得漂亮，以后这天香的钱袋子就全靠你给朕看紧了。臣遵旨。听说各家小辈在这件事中也有功劳，尤其是唐家和君家，君莫邪。是无意之子吗？回国主，莫邪是无悔的独子。无悔，无悔对我们天香是有功的。明日就在霓裳阁摆宴，好好犒劳大家一番。是。唐公子，唐尚书进来客。去去去去。怎么，不去喝几杯？以后入朝为官，你们可就是同门之意了。你可算了，你看看那些人算什么东西、啊？我可不想跟他们待在一块。就算他们从书本上学到了惊天伟地、定国安邦的本事，又如何？纸上谈兵，完全不会运用，只能闷在肚子里发臭。学问大，不等于能力强，更不等于人品好。文星书院，好大的名头！可天香国历代以来位高权重的人物，从文星书院里出来的有几个？呸！三少，来，你看咱俩都不是什么好东西，但你我再快，在这偌大的京城，我们就算是天天祸害人，又能祸害得了多少？千百人了不起了吧？但是像他们这样的装糊涂，一肚子心眼和坏事情。我当真是放出去为官一任，那就是祸害无数百姓。祸害完了这，再去别的地方祸害，不到朝廷砍他们的头，他们就能继续祸害下去。但是到了砍头的时候，他们早已经不知道害了多少人了。你说说，咱们跟他们比，谁更不是玩意儿？不错，不错，唐胖子，本大爷第一次见你说话如此大快人心。说得好，就凭你这句话，我敬你一杯。以后咱们就是真兄弟了。啊，我们才是兄弟啊！啊，李兄人在宴席之上，还心系正物，确实不比三少清闲。我倒有一事，想让李兄帮忙分析一下。嗯，杀秦虎之人修为在天玄，而天香国的天玄也就屈指可数的那几位，恐怕此人不是天香国之人。您帮忙想想，这个人会是谁呢
。三少恐怕问错人了，命案的事，三少还是呈报给刑部吧。我是君莫邪，这一世我重生了，我要拿回属于王牌特工的一切。又一个对手出现了，这是生怕小爷我闲着，要让小爷我零零七吗？在我府上安插了内奸，哼，那我就送你们每人一份优化大礼包。至于你们这群，哼，可别想在小爷手底下白混功绩。魔鬼训练班正式成立，欲知后事如何，君府在线纳新。欲尽从速。我君莫邪，来到这个世界，就必须留下点什么。我唐元，到这个世界，必须得帮你留下点什么。养兵千日，用兵一时。我们安插在军府的人可以行动了，不惜一切代价，也要得到宣丹。出门时，夹在门缝间的头发掉了。三叔，出来吧，这轮椅已经暴露了。是你暴露了？你以为唐家在泥场阁犒赏你，查到北城帮的关键线索，真是什么好事啊？现在整个天祥都盯上你了，以后你就睡我房间，家里的那些人，我放心不下。我不去。这事由不得你，你死而复生那天，朝中所有人都知道的比我早。咱们家有什么，你还不知道吗？哎呀，不就是内奸吗？一天，啊，我只要一天，保证将全部内奸都清理掉。嗯、今日将大家聚集于此，也没别的事。现在我宣布，你们所有人全都被解雇了。啊啊啊、凭什么？我们为君家守护多年，发誓要护君家周全，怎么能说走就走？放心，君家不会亏待大家，大家可以去账房领取一笔安家费，满一年的多领一个月月金，满五年的多领五个月。除此之外，本少爷自掏腰包，再加一个月过渡费。真的是鬼啊！今天是个好日子，今天是。三爷，老太爷，是真的要赶我们走吗？莫邪那孩子胡闹，我过两天再安排你们回来。一个都不许回来！啊、我死在自己房间，君家三百护卫没有一个能护我周全，留着还有什么用？你们现在就走。可儿，拿银子。不用了，是可杀，不可辱。嗯嗯、怎么样？这回是不是全都清理掉了？我这招就叫做釜底抽薪，一劳永逸。哎呀！什么？我的人都被赶出君家了？是儿。你说，那就让他们今晚动手。遵命。可儿，可儿，啊，可儿，就凭你这手艺，随随便便开个按摩店，绝对能在天香国赚大钱啊！少爷，你还是听老太爷的话吧，万一你有个三长两短的，我。
我可怎么办呢？哎，你放心，我已经是死过一次的人了。他们上次没弄死我，这次更不可能。我让你准备的东西都准备好了吗？少爷，都在这儿了。嗯，把这个擀面杖给我拿走。快、啊啊啊啊啊啊啊！少爷，这都是给你按摩用的，还可以防身呢、啊。少爷、啊没那么容易，给你看点好东西。啊，哼哼，这些都是什么呀，少爷？这些就是咱们家里的内奸。哦，你怎么抓到的？这里呢，我放了迷药，他们都晕了。那你怎么没事？这里没有活性炭，我闻不着。那这个有什么用啊？呃，助眠用的，这叫白噪音。你听听。嗯。少爷，嗯，我好想睡觉。嗯，嗯嗯、啊，这群人怎么都在昨晚动手了？跟约好了一样。那是因为今天就是他们动手的最后期限了。我这招呢，就叫做打草惊蛇。对，把这些人都搬到院子里去。亏可儿是站在我这边的。喂，你们都不许走啦！过来帮忙。哎，那这些东西还是不是我们的？得是我们的，不能给他。嗯、这么多年，我就没发现你是阿探，功力如此之深，人下佩服。过奖过奖，你这潜伏的本事也是无处其有。有机会一定要领教一番。那你们找到玄丹了吗？我没的，咱们也没有啊。对呀、啊，可不咋的。当然找不到，你们也不想想，我一个毫无玄器基础的纨绔，要玄丹有什么用？对呀、啊，三爷双腿残废，要玄丹有什么用？死呀、啊！爷爷年事已高，要玄丹又有什么用？对呀、啊，俺们怎么没想做呢？你们这个样子。只会让真正拥有玄丹的人有机可乘。趁着三爷还没回来，你们快走吧。薛什么方案走了？在在我这没啥的风格。怎么，你们是等着跟三爷告别吗？快点，快点，快点，快快点！好不容易抓到的内奸，就这么放走，真是便宜了他们。他们的主子更不会饶了他们。无需我们动手，还得让他们给我们传话呢。哼！二殿下，李悠然。这个欺骗本殿下，玄丹根本就不在君家。悠然不解，那君莫邪既在调查北城邦，必是知道玄丹的下落，说不定就只是凑巧呢。悠然呐、啊，我知道你们李家与君家素来不睦，但你能不能把格局打开一点，不要总是盯着君家看
，请二皇子明示。你要从问题的根源之处倒推，你想想，君莫邪那个玄气威灵的废物，要玄丹有什么用呢？君无意那是个残废啊，要玄丹又有什么用呢？君战天那个老不死的，要玄丹那就更没用了。哦，言之有理。那二皇子以为，玄丹是在何人之手？草原神鹰，嗯，这八大至尊视生民如命，绝不会做此鸡鸣狗盗之事。盗取玄丹的，必是这个天香城最卑鄙无耻下流之人。那人就是灵芒公主，一定是他们那对母女色诱天玄高手叶孤寒，从擒虎手中夺走了玄丹，企图霸占我父亲的江神基业。殿下如此分析，倒也有几分道理。玄丹被灵梦所得，已然占了先机。悠然呐、啊，我知道你对灵梦公主有意，我呢，本来也想成人之美，但希望你还是能够理解我。殿下有何差遣？悠然肝脑涂地，在所不辞。那灵梦公主的后事。就拜托你了，不劳殿下费心。悠然知道。哼，忠臣，恭送殿下。你这结交甚广，广结善缘吗？这霓裳阁也是二皇子的产业。有一些事我还需要他，那需要我帮你忽悠灵梦吗？毕竟她是你心爱的女人。心爱之人若是无用，再心爱又能如何？我现在是明白了，大道无情才是圣人的至高境界。你才是最能继承冷血至尊衣钵的人，难怪父亲如此看重你。人无情，才能无人可欺。那玄丹之事你可有把握？咱们费了这么大心思，可是连个影都没有看到。君家与北城帮素无瓜葛，那君莫邪不会无缘无故出现在北城帮里。玄丹必是在他手上，我自有办法从他身上挖出来。莫邪、啊，你是怎么想的？这人才刚让你赶走，又让我帮你招回来。为兵者都是些血性男儿，可不是你招之即来，回之即去的。君莫邪，让我看看你的本事。哼！是君莫邪，他怎么来了？这个废物纨绔，准备憋什么好屁？你们就是三爷招回来的那群废物兵？这小子！太目中无人了。反正我们是三爷召回来的，理他做甚？继续练我们的。花拳绣。嗯。街头卖艺。你你。不堪一击，三少，你不习武，自然不懂得基础训练的重要性。就是啊，是。你们这也叫训练？充其量也就是一群闲得无聊的人一起拆家罢了。不知小儿，休要口出狂言。别动！来人！给他加原木
！你这是干什么？你们的训练只是看上去辛苦，实际根本没有达到所能负荷的极限。就算再这样训练十年，一旦上了战场……和一群前仆后继去送死的人没有任何分别。我们都是战场上百战余生的好汉，你就算是主子，也不能侮辱我们。啊！啊真正侮辱你的正是自己。说什么百战余生？你们不过就是被层层淘汰下来的人。我问你们，和你们一同入伍的，现在早就已经加官进爵。地位高高在你们之上，是不是？那些没有加官进爵的，有不少已经突破了九品玄器，成为了真正的高手，被很多家族争相聘用，是不是？来到我军家之后，有人已被挑走去做更重要的事，而你们还在这里看家护院，是也不是？在战场上，立功本来就是靠运气。没看中我们，那是他们没眼光。我们每个人都是强盗党的汉子，没错，处处都是狡辩。运气，为什么你们不去抓住？抱怨别人没眼光的，更是愚蠢至极的理由。事实上，你们根本不敢承认，在别人眼中，你们根本就是一群废物。知道我为什么要你们回来吗？抬起头，我知道你们的血性还没有消退，你们能和我一起重振军家。人前进的动力有很多种，但是耻辱永远是其中最重要的一种。我之所以让你们回来训练，不是想再看到你们像小丑一样的表演，而是相信你们有能力改变自己。你们想不想继续混吃等死、看家护院？不想。不想。你们想不想继续被人踩在脚下？不想、啊。你们想不想继续被我骂的从心里面抬不起头来？不想。那你们想不想成功，让你们的子孙后代像现在的我一样，做一个无忧无虑的纨绔子弟，让他们轻易攀上高位？想不想？告诉我，下。既然想，那么现在就听我的号令。愿意接受我训练的，上前一步；不愿意的，全家不留。我数三个数：一。从今天起，你们面对的会是最严苛的地狱训练。但是我保证，训练结束，你们每个人都会脱胎换骨。从今之后，你们就叫残天噬魂。杀！三少，杀少，三少。说来，我自己都有些不敢相信。我最近从莫邪的身上，竟然看到了无悔的样子。大哥用鲜血和生命为天香立下汗马功劳，换来了百姓的安居乐业。连风雪银城雨棠国也知道大哥的那些丰功伟绩，如今天香城却无人提及。无疑，历史本就是由胜利者书写的。但我相信，我
们军家，很快就会重现昔日的荣光。我是君莫邪，这一世我重生了，我要拿回属于王牌特工的一切。不是我说，你们异世界怎么也要催婚啊？哎，虽然她是公主，但我君莫邪只是穿越来的，卖也不卖身啊。不过，比起催婚更可怕的是，这一世我好像又要死了。哼！欲知后事如何，看本大爷的重启人生。莫邪真是越来越像咱们君家的孩子了。哈哈哈，看来那件事咱们也该谋划谋划了。哦。是啊，你们自幼立有婚约，如今你也懂事了，我和你三叔商量着，也该为你们完婚了。<笑>快别商量了，我不答应。哎，我和你爷爷是为了你好。好的话，你们去啊，别打光棍儿啊,啊。光棍儿。少爷，呃，老爷也是盼着您早日为君家开枝散叶。呃，老庞，我趁着年轻也能帮您带带小少爷，是吗？嗯，那你该去应聘奶娘啊，带不完的少爷小姐，还有银子。混账！你这孩子嘴上没个把门的。哎呦，对喽，您别和我一般见识，我还是个孩子啊。嗯打架的兵器整得跟大姑娘的首饰似的，花里胡哨。严大头来了，这位少爷，您这就外行了。兵器就是咱们习武之人的首饰，一款漂亮的兵器不仅可以彰显主人艺术品味之不俗，还可以让你在战场之上打出风格，打出艺术，打出一场华丽的战斗。嗯，我自己看看，自己看看。哦，少爷好眼光，这块是满纳桂花海棠螺纹飞龙鞭，稳赢三十万两。啥？一百两的东西你卖三十万？优、哎、惠价。哇！这、哎、东西传手，少爷功夫欠佳。这款是汉白玉银丝龟纹嵌手石，神风德性剑，纹银六十万两。哇呀！哎呀！哎呀来，这把剑不结实。这把叫德性剑，谦谦君子以德服人。哎，还有这种说法？少爷，你要不要再看看别的？我这里还有青银丝花纹断肚少路刀，银柄鲨鱼皮红山雕纹浅黑珍珠乱海叉，还有这个。哎，行了行了，你有没有玄铁圆框？ Yeah, 没有。嗯，那有没有云铁？哎呀，本店不卖这种便宜货。哼。嗯。哎呦嘿嘿嘿，不过倒是有一块穿越千年之龙纹宝剑，天外来铁，标价。五十万两，走，本少爷还缺钱吗？<笑>您这边请。老板，来块云铁。好嘞，独孤小姐，等一下。嗯。君莫邪，怎么走哪儿都能看见你？缘分来了，真是挡也挡不住啊。嗯、把钱收好。交给我，独孤小姐看中的，想必就是穿越千年之龙纹包浆天外来铁吧？我要了，买给我。君莫邪，你敢抢我的东西！啊啊啊啊啊啊啊啊
一笔不是下流无赖，剥皮小人衣冠禽兽。哎哎，我哪敢抢你东西、啊？是掌柜说他从不买云天这种便宜货，这块叫天外来条五十万，你有这么多钱？啊！你敢改名抬价，虚假营销？卑鄙无耻，下流无赖，泼皮小人，一官禽兽！我们西武之人偶尔有几分文人雅兴，信不信我找博主告状查封您的铺子？稍安勿躁，和气生财。这块我要了，你再送一块。我也不跟你议价了。嗯，好吧，那就成交。啊，都买给我了。嗯，哎，不对，这是一千两的银票啊！这可是天香官窑运金牡丹纹碎玉珠幻花玄银票。别看面值是一千两，它可价值五十万呢！以后再见到这两个人，就给我关店！关不了店了，客人太多了。好事儿啊！他拿的都是碎玉珠幻花玄银票啊！怎么样，东西还满意吗？满意，我可是找了好久了呢。少爷，该回家了。嗯、谢谢你啊，君莫邪，帮我付钱，还教训了那个恶老板。客气客气，也谢谢独孤大小姐，帮我拿了一路。慢点跑，别摔着啊！嗯、啊，那那那那那那，哎，少爷应该会孤独终老了吧？君莫邪，你什么意思？那块是我的，不成不成，怎么能让独孤小姐吃亏拿小的？我特意为你买了一块大的，这能以大小恶吗？我是要拿云铁来做双刀的，用这个做二十把都行。嗯，君莫邪，我还以为你已经改好了，没想到你还是这么铁公鸡，假臭虫。<笑>少爷，你至于吗？你不觉得他生气的样子特别搞笑吗？<笑>我看搞笑的是你，老太爷对你好，你不领情；独孤小姐在意你，生气了，你觉得他搞笑？啊、你还教训起我来了，信不信我揍你啊？嗯，可儿可是银雪，你以为我会怕你吗？是乱糟糟，有太多小小。东我西我乱不是，四只猫，今晚三万宝，油门下就好。这些大侠，每个都经过几少年，走一遭，红尘中过场，这江湖该有一样，一红轮算主场，能有几分风浪？天行健，君子自强，我就是。称王称霸，也小再加上一锅老鳖汤。哎呀，到底是云铁炼出来的飞刀，老铁们这些天都辛苦了，让我们大家一起见证这份荣耀。哦、这猪肉看起来好像的样子啊！我的我的我的我的哎，你们怎么就走了？不看看自己练的刀吗？嗯，啊，蝴蝶结。哎哎，这个不能碰。嗯，危险。嗯。哎，林梦公主每月初一在哪儿上香？西郊元音寺。少爷，你们这个做什么？哼，退婚。
。二皇子可真是下足了血本，真是搞不懂你。你想吃直接炖了不就完了？用得着整这么大阵仗？悠然可没这么大食量，一次吃不下这么多好宝贝。那就吃这个，这玩意儿火都烧不烂，能消化得了？嗯、真臭！这玩意儿吃了真能提升修为。来来来，你们谁先试试？啊！这我这……啊！怎么样？感觉如何呀？感觉……嗯。啊啊啊！呃，感觉呃，好像浑身都热热的，呃，胳膊腿啊都挺有劲儿的、呃，是吗？来试试。嘿嘿，哎，没变呢，还是个银玄，但这光气确实又亮了几分，是吗？那我安排你做的事，你可得抓紧了。放心。我都已经安排好了，就你们几个上吧，别让我失望啊！属下肯定不容命，快去快去！来吧，说说你的计划。众所周知，每月初一是灵梦公主上香的日子，但公主毕竟是皇亲，若遇不测。国主必会下大力去追查，在行动之前，我们需要先确保自己可以安全脱身。这脱身的办法，就是把公主的身份变作寻常富家小姐。我平日里常穿的那件工服呢？都怪奴婢不小心弄脏了公主的衣服。今晨已经送去欢宜局了。福安，那今日便微服出访吧。哼，如此这般，这场对皇室的刺杀，就变成了山贼打劫富商，误杀了微服出行的公主。什么人胆大死放肆？看不出来吗？打劫！做戏做全套，演戏要变真。不仅我们要打劫公主，还要把其余上山的人也洗劫一空。就算查到我们，也不过是个过失之罪罢了。哇，前面这打的可真厉害啊！还是别凑这个热闹了。嗯，此山是我开，此处是是我栽。兄台莫多言，我叫买路财。不够，这个给你。他还挺识相的。忘了我们是来干什么的，我做了他。不是冲着钱来的，肯定是另有所图。呀！哎，老兄，误会，误会，误会！哎，等一下，我把财物都交给你们了，你们还二打一，你们也太欺负人了吧？这就对了，打劫还想就一对一吗？啊啊在比划些什么？哎，这是吓傻了吧？现在装疯卖傻也没用了。
！什么什么？拜托拜托！啊！啊！什么？我去这里吃饭。王弟弟！啊！好疼，好疼，好疼！呀！呜！哥！来！呀！出！出！出！呀！呜！呜！呜！呀！呜！呀！呜！狂！哇！哇！好厉害的风狼腿，好厉害的铁头功啊！这个废物，给我盘他！超级铁头功！<笑>好厉害的合体绝技，狼牙动动波呀！他，你是不是打不过他呀？闭嘴！我正想办法的。好像是军爆鞋。糟糕，我刚才是不是表现得太强了？哈哈哈是我输了，你们太厉害了。菜鸡。<笑>我这是招谁惹谁了？我就是个路过的路人甲。哎呀！哇！哈哈！嗯，哎呀！呀！江湖传统，记得补刀。用得着你说？嗯，大王。又立一功。速去支援！这公主竟然有银选！你早知道就跟君家那小子多打一会儿了。我变红，我是金选，你是个把银选劳世子公主。跟玩儿一样是天玄高手，恐怕这位已经到了天玄巅峰的境界了。是哪位前辈在此？不知有何指示，尚请现身一见。请现身一见。他，人家不屑理会咱们。那我们继续。啊这往前肯定是死路一条啊！前辈既不允许晚辈们放肆，那么晚辈就此告辞了
啊！这是怎么回事啊？这摔倒看起来像是巧合，但姿势大有深意。前辈难道是想掠尸博城？让我们爬着走。我是君莫邪，这一世我又重生了，我要拿回属于王牌特工的一切。抱歉，让恨我的人失望。我君莫邪才不会就这么轻易的下线。区区八大至尊之一的英伯空，还不是小爷我的对手。再强的绝世高手，也有他的软肋。欲知后事如何，且看我如何化敌为友。我军战天，一生为国千百战，百万尸骸中杀出一个大公爵，立下了赫赫功勋，与国之间无人能比。我三个儿子，三个孙子，有两儿两孙为国捐躯，小儿被弄成了终身残废，为的就是百姓能安居乐业，子孙后代不再受外辱。我军家无愧国恩。而如今，我最后一点骨血却不明不白死在了天香城中，无人问津。莫邪，凡是那有嫌疑的，曾经与你作对的，爷爷我一个也不会放过。啊啊啊嗯这次的打劫委实有些怪异，父皇，这伙人竟有金玄的功力，绝非等闲之辈。这金玄在天香国可不多啊。不是不让你们斗，唯有斗出来的才是强者。战斗也是要有分寸的，超出了这个分寸，便会万劫不复。父皇说的是。不过，也到了该洗一洗皇宫的时候。只要是明白人，经过今夜，想来都会收敛一些；不明白的，也没有留存下来的必要了，或者说，没有存留下来的资格。君战天，希望你不要让朕太难做了。父皇，我的手下看见君莫邪也死了，那女儿的婚约是否可以就此作罢？哼，他还没死。啊！听说你是草原神鹰英伯空，那么我是谁呢？糟糕，正主找上门来了！死小子竟敢冒充我！再再饶命！我也是今非得已啊！
好像让他亲眼见证自己被千刀万剐，确实有点惨无人道。要不你把眼睛蒙上，我怕场面太血腥，你接受不了。那件事就是个误会。原来如此。那天我们恰好穿了一样的夜行衣，所以才被人错认了。跟我穿一样的，你小子倒也有些品味。哎，就是撞衫了呀！那我更要把你大卸八块了，让你穿不了衣服，省得以后连寿衣都穿成一样的，再没人认错了。小子，我杀你可是用了我一口好酒。今天是你赚到的，你就这也能算好酒？这家伙果然是个酒虫。论武功盖世，我或许不如你，但论起喝酒，本大爷喝过最次的，也比你这个强上百倍，啊，千倍都不止。那你还不赶紧带我去喝？那你得先把我送回家呀。没问题。还得给我疗伤啊！看你球怎么样？嗯。哎呀！你孙子还没死，此话当真？你也该说说情。毕竟这地界上，没有一块石子不是天香的。一怒踢石，小心伤到的还是自己的脚。从此刻起，闪杀！你将所有人都给本宫爷出来！京中出现刺客，全程搜拿。老君，如何大半夜的带这么多人来我李家？公主殿下今日遭人刺杀，君某正在全城捉拿刺客，职责所在，如有误伤，概不负责。走，慢，我乃当朝一品太师，如无陛下亲笔旨意，你们谁敢放肆？难道当朝一品太师就不会包藏祸心了？给我细细的搜，是，不可放过一处。放肆！呀李太师这是要逼我动手吗？哼，四方见阵。蛇阵。此招甚妙。一物降一物，这摔蛇未冷，遇寒则僵，要破这灵蛇阵还不容易。这么。拿笔来。哈哈哈哈哈。
你这死欺人太甚！在所恼者，格杀勿论。给我狠狠的搜，狠狠的打！是。爷爷，君战天此举无异于造反。咱们李家既无刺客，明日早朝之时，爷爷大可联系各级官员，重重参他一本。若是以李家这些许杂物，换取君家的倒下。这笔生意倒是赚了。哼哼，有人，你天资聪颖，谋略过人，爷爷素来欣慰，但你终究还是太小了点儿，眼光也要差一线呐。难道这还不足以让陛下处置君家吗？不够，远远不够。你始终不明白君战天在国主心中的分量，国主的命。至少有六次都是这个君老头救回来的。若是他真有着造反之意，也早已登上皇帝之位了。况且你真以为君战天就这么没脑子，明面上把我们李家往死里得罪？这恐怕是国主的意思。公主遇刺这事，可以说已经刺痛了国主。国主痛下决心，利用君战天，在这三位皇子之间重新洗白。我这也是配合国主，把戏做得逼真一些。不过有一事，你倒是说得对。明天我还是要去告御状，这样，国主才有理由一举打压各大家族，达到他的目的。哎，那个老头，你闹够了没有？哇！君莫邪，嗯，莫邪，莫邪，哎呀，怎么伤得这么严重？爷爷，回来就好，回来就好。嗯，啊，少爷，你可吓死可儿了！啊，别。不过这身子骨可承受不住你这一棒。<笑>纨绔就纨绔，活着总比死了强。谢三叔，木雪啊，你教了我这么多次，总算轮到我教你了、啊。嘿嘿嘿。看看爷的手段，天香国所有的圣品绝品，都在这些箱子里边啦。<笑>行了，唐胖子，你带来的这些药，就算我每天受伤七八十次，都够我用到一百岁了。<笑>你这是来诅咒我的吧？<笑>你们忘了是谁把他送回来的吧？招待不周。老朽这里先谢过英侠救命之恩，别谢我，我可没救，而且他是我杀的，最多再活几日，就有气当哭了。你怎么也来了？当然是救你！大姐，马上就有四世同堂包抄孙子啦！我哭也有春天呢。你们忘了这里还有个人吧？嗯、哎,哎你说，什么是真正的好酒？你先给我疗伤
吃。这就是你说的好酒。这酒如何？不过，那是你不会喝。所谓喝酒，喝的是人，喝的是酒，喝的是心情，喝的是意见。你草原神鹰虽是八大至尊，武功冠绝当世，却连个和你一起喝酒碰杯的人都没有。而我有这么多，你说我这杯算不算好酒？当负一大杯。总有一天，老子要把一起喝酒的人带到你面前来。嗯，来来来，哈，来来，忘了还有一件事，就是我那一剑刺的太深了，内力治不好你这伤。啊，要想活的话，还得靠这个。唐家九级玄丹，徐慕邪，这下咱们两清了。看我干嘛呀？我没有玄丹啊，不是在君莫邪那儿吗？唐胖子，你是不是舍不得你？我没有。在你书包里，看你还有什么好说的。我也不知道啊，是我放在这儿的。以你那性子，肯定不会再读书了。所有人都不会想到，这颗九级玄丹，会藏在唐大少积灰的书包里。<笑>我看不如藏在你的肚子里。君家孙子已安然无恙。太医院的方先生，可有去看过？正是方先生去看的，说是君三少之前似乎经历过剧烈的体质锻炼，因此君莫邪身体经脉已受了暗伤。这次能保住性命，已是不幸中的万幸。此后，哪怕稍微剧烈一些的运动，都恐有性命之忧。哎呀，莫邪呀，你才刚有点人样，就又废了，你这可让我们老君家怎么办呢、啊？爷爷放心，我的身体根本就没有方先生说的这么严重。啊？那个莫邪，演的不错啊，有点城府。呃，爷爷，我刚才的演技也还是不错的吧？啊，是吧？啊，哈哈哈哈哈哈。爷爷，就怕戏演的太久，演着演着就成真的了。君家看似权倾天下，但实际，这都取决于国主的一道圣旨。爷爷，您手上的这柄墨刀，难道不想靠自己来决定如何使用吗？你想做什么就去做吧，只要别把君家陷入万劫不复的境地我是君莫邪，这一世我重生，我要拿回属于王牌特工的一切。呵呵，不愧是孽缘，在拍卖会给三叔买魂晶盒，也能碰上李家那两个小子，真是冤家路窄。不出意外的话，就是又要出意外了。区区几个牛蹄精，竟然把整个天香皇室的人都找来了。欲知后事如何，这个热闹我得去凑一凑。我叫君莫邪，是天香国四大家族君家唯一的少爷。虽说是四大家族，但君家却早已没落。花市的爷爷年事已高。
当打了三叔双腿残疾，而我是天三国有名的废物纨绔。但也多亏如此，可以让我们君家在暗潮涌动的天三国，争取到一丝喘息之机。我和爷爷说，要把君家的命运掌握在自己手上，第一步就是要治好三叔的腿。古籍中记载。有一种草药叫焚金河，取到它，君家定可重振家风。走，可儿，快点出去逛逛。啊、嗯嗯就要举出破草、呃，你们竟然一位都没有！呃，这我看你们这破姐别开了。可儿来了，哎，三叔息怒，息怒，小的再去仔细找找。哼，驱魔邪正四处收集草药，是药方砸得很。哼，这是防着被人知道他的意图，那就挑几位最普通的给他。嗯，三少。全天香的药材铺子，小的都给您找遍了。嗯，去，给三少抬上马车。哎，你这是要拉死我们少爷啊？喂，说话呀！哎，徐三少，这么巧，你也常来扫货啊？哎，没买着啥好东西，真是扫兴啊。三少，受不了！难得你出来一次，跟我去圣宝堂。听说今天有不少好东西，咱哥俩好好扫荡一番。哎，看看，这个全都是好宝贝、啊。得了，胖子，我说过、啊，我是说，得了，胖子，咱哥俩走起。嗯、那你上回说清楚点啊！这次怪我，我差点误会。怎么样？但凡是你能够想到的，这里都有，只要你有银子。哎，这玉牌是我先看上的，老子先出的钱呢。买不买啊？你买不起别摸。哼，说谁买不起？哎，抱歉恩主，请随意挑选。嗯。少卿。哇，这可是风雪银城的限量版金儿货呀！一转手就能赚到上万两。看来历史在变，但金钱的美却始终不改。三少，前面那都不算啥，这里呢才是高层次的贵族们消费的地方，嗯、才配得上咱哥俩的身份。<笑>啊，嗯。李峰李振，真是晦气！唐胖子，这回钱袋没带够啊！若是在这里出了丑，那可就立刻名扬天下了。<笑>哎呀，李振，格局小嘛，人家没有钱，还有老婆呀，咱兄弟操这份闲心干嘛呀？是。这几个兔崽子，本大少早晚要他们好看。别早晚了，报仇得趁热。只要你帮个忙，请记住。盛世收藏，博古聚今，现役天下，一锤定音。拍卖起。第一件拍卖品，五色琉璃盏，三万两起，三万五，四万，八万，成交
君三少，怎么还不给我报仇啊？这东西都快卖完了。第六件拍卖品，海底玉珊瑚，起拍价十万两。公子，海仙你怎么才来呀、啊？看来这一件，就是他们志在必得的东西。胖子，等下起拍价一出，你就立刻把价格抬上去，不要给他们先出价的机会。哎，得嘞。海底玉珊瑚。现在起拍，本公子出一百万两。一百万？你还有病吧？哎呀，我这是有钱。在场还有出价更高的吗？一百二十万两。四百万两。汤圆，你是故意的吧？你个废物蛋子，拿这玉香壶有个屁用啊！买东西就拿钱说话，别坏了圣宝堂的规矩。是，四百五十万，四百六十万，四百七十万，五百万两，五百二十万，五百五十万，六百万，我出六百万两银子。唐人，有种再见。六万抬到六百万，我没听错吧？李峰、李震，你二人欺人太甚。啊啊！是巨魔邪？看你这一天都没精打采，这下倒突然精神了。李峰、李震。你们看，唐渊需要的东西，就开始疯狂抬价，几十万两的破珊瑚，一晚炒不到六百万两，你们居心何在？哎，对啊，是不是有道理啊？就是，我最讨厌你们这种炒货的，简直就是交易市场的害群之马，消费者的公敌。你们这是在掘百姓的坟墓，你们就不怕人言可畏吗？没错，说得好，说得好，说得好，就是。三少，你看，大家的反应果然如你所料啊。人在没什么攀升机会的时候，就需要高位者的陨落来抬高自己。李峰、李震落井，正是大家想见到的，投食者自然中断，而且还会有越来越多的人被迫加入，因为怕一旦脱离集体，便得罪了大多数人。唐小公子，接下来想怎么收拾他们，就看你了。安静，安静，唐公子。你还要再加码吗？我不加了，我宁可不要，也不让你们这种人得逞。对，说得好，说得好啊！对，没错。下一件拍卖品，文金河，起拍价二十万两。胖子，这个就是我想要的，你无论如何都得帮我拿下，包在我身上。心中好，现在起拍。本公子出二十二万两，我看你们谁跟本公子抢！他说多少？胖子，你可真够意思！没想到君老头那事之后，你还会来见。二殿下，时商已不醉。臣子故意长，明日隔山月，世事两茫茫。圣宝堂这次的拍卖品里有玄兽金，二皇子真不打算要了。算了，我呢，败就败在想要的太多。你看，这窗外百花暖阳。阁内美酒佳酿，从此再无闲事挂心头，才是人间好时光啊！看来二皇子已经放下了，可别人会因此放过你吗？这几人要向大皇子投诚，被我半路拦下来了。李悠然，你这是干嘛？这样才是他们最好的归宿。树倒猢狲散，人之常情。但一棵树倒了，猢狲又会去找别的树，而新的大树上早已住满了别的猢狲，又岂能容下他们？害死他们的是你，二殿下。这路一旦走上去，就退不回来了。哼，李悠然，不愧连父皇也对你高看一眼。只是，你又为何跟我一起？因为我们一样。
你我出身富贵又怎样？富贵之中又分三六九等，你我皆是庶出，应该都是凭着过人的实力才活下来的吧？刘然，他们真去向大皇子投诚了？自然。对了，悠然认为，二皇子还是之前的样子。更好。忠臣，上酒。大吉，喜酒不尽，知县是东北唐元这玩意儿，出家忽然这么小气，这厂子里不知道又憋什么坏癖。哥，你管他那么多呢？咱哥俩那顿板子可不能白来呀、啊！得以其人之道还治其人之身，本公子出三百万两。好、啊，嘿呀，还敢跟老子争？老子出五百。哥们儿，你别拦我，我非得给你抢下来。哎，逆风立阵，你们这对王八蛋，为什么三番五次跟胖子过不去？这里是拍卖行，你出得价，我出不得吗？<笑>姓李的，不是我想瞧你，你现在就拿出个三百万两看看。就是就是，拿得出来吗你？呃，咱俩刚打出血，现在连十万两都拿不出来了，怎么办？怎么办？怎么办？么办没银子装什么大尾巴去啊？你，李峰、李震，扰乱拍卖现场。此前还不知道有多少人深受其害，我建议将此二人赶出会场，永久褫夺天香城李家踏足圣宝堂的资格。我同意。是小易。我也同意。那我也同意。我也同意。我同意。我也同意。那反了，你们谁敢？你这是要和当朝一品李太师作对吧？天地将无贼成。你们还做不做生意啊？我不管你们和君无义之前有什么恩怨，这焚金盒是他让我带来给君无义的。将焚金盒卖给那小子，还要全虚全乙的送到君府。先前唐公子已经出价二十二万两，叫价两次，在场还有更高的吗？二十二万两，成交。耶、yeah. <笑>！哇！这边请。看来不止我们主子想要这东西，王子们终究都长大了。哇，什么大宝贝啊，把整个天香皇室都招来了。下一件拍卖品。三十条六阶玄兽，白角牛的牛筋，起拍价一百万两。一百五十万两，两百万两，五百万两，六百万两，七百万，八百万两，一千万两。小一，为何今日要与我来圣宝堂？我来找刺杀你之人。我有一位朋友。是个算神，他掌管着整个天香建国以来的流水开支。你遇刺之后，那三位皇子的金库均被封了，只由户部按月供给俸禄。我托那位朋友算了一笔账，现在这三位皇子手中的现钱绝不会超过一千五百万两。若能出价到一千五百万之上，他手上的银子会从哪儿来呢？嗯，我恰巧在北城帮发现一笔。户部未记录在册的黑钱
，那与刺杀我之事又有何联系？你肯定是胡思乱想了。我是将门之女，如何不知能私自供养那样厉害一对杀手，背后必是一笔巨额黑账？我不想让你被牵扯进来，这事与你无关，太危险了。怎么会与我无关？我们是朋友。啊、在我独孤小弟的心中、啊，朋友永远排第一，危险只能排第二。朋友，在这天香风云之中，这个词会不会有些奢侈？哎，还以为有什么新鲜玩意儿，原来就得跟牛蹄尖儿啊！又不能吃，又不能玩，真没劲。走了，走了，走了。啊啊、胖子、啊，这果然是一出大戏，你看。若是用六阶玄兽经制作弓弦，弓箭的威力至少会提升两倍以上。若是以十张以上这样的弓联合狙杀，就是我爷爷这样的天玄高手也扛不住。这足足有三十条，如此光明正大的拍卖，他们就不怕国主吗？哎呀，恐怕国主怕圣宝堂。嗯，这圣宝堂比天香国处在这儿的时间都久。我爷爷说有一次。国主想把这圣宝堂给推了，但后来就没下文了。嗯，一千二百万两，一千二百万两一唱，一千五百万两，一千五百万两一唱，一千五百万两两唱，一千五百，一千八百万两，傻王子，一千八百万两一唱。一千八百万两两唱，一千八百万两三唱，成交。此物的威力定会威胁到君家，得设法回去。胖子，嗯，帮我把焚金盒带回去。哦，我去结个绳。哦。玄兽金已到手了，正秘密送往霓裳洞。君莫邪也赶来了。好啊，东西得手了，人我也钓到了。李悠然，别让我失望。过了这么久的局，大鱼终于要上钩了。我是君莫邪，这一世我重生了，我要拿回属于王牌特工的一切。我知道，我和李悠然这一战是躲不掉的劫，该来的还是会来的。就让我，君邪，替君莫邪报这一死之仇。李悠然，这一次，我们堂堂正正的决斗。这是什么情况？我堂堂一个定级特工，竟然被迷药迷晕了，掉在这里！喂，李悠然，没想到你和玄兽经之事过从甚密，是想造反吗？我对这玄兽经可没什么兴趣，我只是想从你身上。取点东西，童子鸡，去毛！嗯，天麻、莲子、党参、熟地、枸杞、红枣。麦冬、黄芪。
纯阴之体。李悠然，这鸳鸯玉就不必了吧？这可是我特意为三少挑选的妙龄厨子。水沸时，我便将隔层打开，你们在炉中斜云卧雨，阴阳相济。如此，从你体内萃出的九级玄丹，药性更为清和平允。他怎会知道我体内有玄丹？你是不是在想，我怎会知道公主遇刺当天，你被英伯公刺了一剑？唐元用九级玄丹保住了你的小命，因为有人出卖了你。把君三少好好伺候一番，松松他的筋骨。<笑>这都是霓裳阁后厨里的大师傅，专门打手打牛丸的，你可得好好享受享受。嗯，还是裹着衣服煮为好，当心骨肉散到锅里就找不到。水温看似已合适，事不宜迟，我们就赶紧开始吧，君三少。长歌棉花素流，你别乱写，是李悠然把我绑来的，要把我的九级玄丹炼化出来。你你还敢狡辩？卑鄙无耻，下流无赖，泼皮囧！他怎么会知道九级玄丹的事？君莫邪，你就不想知道是谁出卖了你？啊，原来是有人出卖了君莫邪，不想。你你不想，我想啊！他煞费苦心的把你们两个弄来，不就是想说出卖我的人是你们其中的一个？我我绝对不是我！我为你上刀山下油锅，为心书院挑灯夜读，知道知道的。看什么看？再看我出来你的眼睛！不敢不敢不敢！李悠然，我劝你还是少玩些挑拨离间的心眼儿，只会让我更加可怜你。你是认真以为三言两语就能破坏情谊二字？那说明这东西你真的从来都没有拥有过。莫邪，你相信我。朋友之间最重要的就是信任，彼此猜忌还交什么朋友啊？<笑>虚伪，虚伪。既然你们这么铁，那就成全你们。啊，躲！吃了这么一涣散，你便会忘了今日之事。届时
，让你从霓裳阁阿扎嫖客的床榻上醒来，我看你还交不交得到朋友。唐胖子，都是我害了你！三少，你说这话就不够兄弟了。我为了你，上刀山、下油锅都行，绝不会让你死在我前面。胖子，胖子，从此以后，我再不为自己而活，也不为天下而活，我只为你们活着。成了，成了！<笑>我马上就是这天祥第一人。嗯嗯、<笑>天祥第一人，悠然兄，你不要总是抢我台词嘛！君莫邪。<笑>没有吞下这么一换散，小姨，你去护着唐胖子。啊、嗯，莫邪，莫邪，我唐元一定会保护你。你竟然毫发无伤，看来这玄丹果然是一枚矿石珍宝，不枉我煞费苦心。只要杀了你，将你炼化，我就会成为当世最强。临死前，你还有什么话想说？快走！你说什么？我说快走！不要命了！死到临头了，还装什么仁义君子？之前废物的样子都是装的。刘然，修炼不是为了让自己站在武学的顶峰，而是为了成为人们脚下的泥土，拖住这万象世界，让人们踏实而幸福的活着。这才是成为当世最强之人该有的觉悟。我竟然是跪着的，要不然你认个输算了。我输了，哼！哈哈哈哈哈我要让你们知道，废物就是废物，只能是被踩在脚下的蝼蚁。欢迎你重新认识我。这枚花，竟是玄器凝结而成
繁琐。在我的禁域，每个人会显出真实的法相。君莫邪，你已经到达了天玄境界。凭空造出这样的玄机禁域，这玄玄大陆太超境了吧！此物以血凝成，只食这血肉之躯，不将你吞噬，他们是不会消失的。君莫邪，你已经输了。在这里，我不是他对手，得想办法赶紧出去。啊李兄，开了禁书之后，你说大话的本事倒是长了不少。你的实力就只有这样。我。你还能支撑到现在，这是给你的奖励。就这点本事，跟按摩一样。那这招呢？他好像很兴奋，连我都控制不住了。死吧！这就是差距、啊。我还不能死在这里。你为什么还要抵抗？放弃抵抗是弱者最后的机会。让我给你个痛快，不好吗？确实很强，但还有人在等着我回去。不管倒下多少次，我都还会再站起来。他拜你，从这里逃出去。啊啊
李兄，你醒了？哎，多亏了你，我很久没因这么痛快了。哼，不过是借助玄丹体上的功力，不然我未必会如此狼狈。不服啊？那要不我再给你两年时间，你再与我打一场？别装了，君莫邪。你留我一命，究竟是想做什么？嗯。不愧是李兄，你输了这么多次，我差点都忘了你是个聪明人。替我保守秘密吧，我，君莫邪，就是一个三品废物纨绔。今天和你在霓裳阁打的不可开交的，是八大至尊的英伯空前辈。我凭什么帮你？经济学。识货志，有一名相叫傻瓜原理。有甲乙二人，甲看见了一粒老鼠屎，思索着对乙说：“你吃了它，我便给你一百万两。”乙犹豫很久，还是经受不住诱惑，吃了那粒老鼠屎。当然，他赚了一百万两。但是过了不久，乙也看见了一粒老鼠屎，便报复甲说：“你吃了这粒老鼠屎，我也给你一百万两。”甲计算了很久，也吃了那粒老鼠屎。也给了甲一百万两，但是过了一会儿，乙忽然缓过神来了，对甲说：“不对呀、啊，我们谁也没有挣到钱，却吃了两粒老鼠屎。<笑>”这大言与朝野争中颇为相似。不过这个乙呢，其实早已拿一百万两赚出个金山银山，也有资本再让甲吃上十粒、二十粒老鼠屎。但乙只是想报那一时之仇而已。还是李兄懂我，我这人最看重公平，钱也是，情也是，仇也是。你让我死一次，我帮你活一次，再加一个秘密，我们就算扯平了。君莫邪，我不一定会替你保守秘密，因为杀杀死我的根本根本就不是你。明明在晚上睡觉的时候，别拿掉地上，摔死的。大哥用鲜血和生命换来了百姓的安居乐业，天香是有功的。你们就没有想过还有另外一种可能？为何对方要说玄丹是八大至尊之一的英伯公子离场？爷爷说有一次，博主想把这圣宝堂给推了，但后来就没下文了
君莫信，棋局之上你只欠我，不过是因为我们都不是棋手，只是黑白两颗棋子罢了。这两年你可要再小心一些了，因为你不一定能活到和我决斗那日。李兄，那你也要努力一点。来看看吧。啥？来，我们这个海皮。别抢别抢啊！大家都有，都有。这真是一件完美的艺术品啊！千兵阁的兵器最近价格特别亲民，咱们收集点好货去。真的呀？还要打西边出来呢？听说是君三少和独孤小姐，竟是把价格给打下来了。哦，走走走走走！军堂传奇又出新连载了，走过路过不要错过。其实传奇中的英雄好汉。并不像书中那样，过得手握风云，剑指人间。他们也和平常人一样，要生活，要吃饭，要玩，要喝，要花钱。他们还得按时回家，不然总少不了一顿刨根问底的担忧和关怀。一个人活着。并不一定是为了自己。这世界上有很多人，都是为了别人而活着的。如果你也像我一样，已经担起了一副担子，就不要随便放下去。别